नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूज रजिस्टर के बारे में कि ये एल में क्या काम करता है और ये कैसा होता है देखिए दोस्तों ये मेरे पास बहुत सारे फ्यूज रजिस्टर हैं ये देखने में आम रजिस्टर से थोड़ा सा अलग होते हैं ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो देखिए आमतौर पर जो सिंपल वाले जो आमतौर पर यूज होने वाले रजिस्टेंस होते हैं रजिस्टर जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं एकदम चिकने होते हैं और ये वाला जो है अगर आप देखेंगे ये बहुत ही खुरदरा टाइप से है इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं खुरदरा टाइप से रहता है तो ये ज़्यादातर एक वाट वाले जो डिज़ाइन होते हैं एक वाट वाले ही होते हैं यूज़ और इनका वैल्यू जो है एलईडी जो बल्ब में होता है यूज़ वो सौ ओम से कम के होते हैं यूज़ ज़्यादातर कोई कोई डेढ़ सौ ओम से दो सौ ओम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर जो है सौ ओम से कम वाले वैल्यू के रजिस्टर ही होते हैं यूज़ दो फ्यूज रजिस्टर जो है वो फ्यूज़ और रजिस्टर का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर एल के जो ए सप्लाई होता है इनपुट में उसी के पहले ही उसको अंदर लगा लगाते हैं उसको जिससे एक टाइप से ये प्रोटेक्शन सर्किट का काम करता है तो फ्यूज रजिस्टर नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें एक फ्यूज़ है और एक रजिस्टर है तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग सिर्फ एक फ्यूज़ भी तो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर तो देखिए दोस्तों फ्यूज़ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो लेकिन फ्यूज़ जो होता है सिर्फ ओवर करंट में ही काम करता है यानी करंट जब ज़्यादा हो जाता है तभी फ्यूज़ काम करता है लेकिन जो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज को भी मेनटेन करता है जैसे आप इस एल के सर्किट में देख सकते हैं वोल्टेज अगर ज़्यादा भी हो जा रहा है तो ये जो रजिस्टर यहाँ दिख रहा है सीरीज में एल के साथ वो प्रोडक्शन सर्किट की तरह एल को आराम से वोल्टेज दे रहा है तो वैसे ही फ्यूज रजिस्टर जो होता है ये ओवर करंट और ओवर वोल्टेज दोनों चीज़ों से प्रोडक्शन का काम करता है तो ये होता है इसका काम जिसका जिसको हम फ्यूज रजिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों मैंने एक ख़राब एलईडी का ड्राइवर सर्किट निकाल लिया है और उसमें एक एम जो एलईडी का जो बोर्ड है वो मैंने लगा लिया है आपको दिखाने के लिए तो ये ख़राब जो सर्किट है इसमें ख़राबी आप देख सकते हैं इसमें जो है इसका फ्यूज रजिस्टर ये जला हुआ दिख रहा है मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दे रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूज रजिस्टर है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक करीब आसपास जो है जला हुआ दिख रहा है यहाँ पीछे से भी मैं दिखा दे रहा हूँ उसका सर्किट जो है जला हुआ है ये सब तो किसी किसी सर्किट में फ्यूज रजिस्टर जलने के बाद भी जला हुआ नहीं दिख पाता है तो उसको चेक करने का बहुत सिंपल उपाय है कि आप उसे मल्टीमीटर से टेस्ट कर लें कि वो रजिस्टेंस दिखा रहा है या नहीं मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ अभी ये मैं कंटिन्यूटी बीप मोड में अपने मल्टीमीटर को सेट करके इसका रजिस्टेंस चेक करके देखता हूँ देखिए बिल्कुल भी रजिस्टेंस इसमें नहीं दिखा रहा है मतलब ये ख़राब है और ये मेरे पास एक नया वाला है इसको मैं चेक करके देखता हूँ यहाँ देख सकते हैं 68 एट ओम का दिख रहा है 67 सेवन ओम का तो इसको मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूँगा सबसे पहले मैं आपको इस रजिस्टर को निकाल के दिखाता हूँ ये मैंने निकाल दिया है दोस्तों आपको दिखाने के लिए मैंने बिना फ्यूज रजिस्टर का भी यहाँ पर सर्किट को इसी सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ दिया है ये वायर लेके इसे अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ ये आप देख सकते हैं कि बिना फ्यूज रजिस्टर का भी ये आराम से जल रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है यानी कभी भी हाई वोल्टेज या ओवर करंट के कारण ये ख़राब हो सकता है इसलिए हमें इसका फ्यूज रजिस्टर जो है इसमें लगाना जरूरी है तो अभी मैं फ्यूज रजिस्टर के साथ इसे जला के दिखाऊँगा बंद कर देता हूँ अभी अब मैं इस फ्यूज रजिस्टर को लगा लूँगा दोस्तों मैंने अभी फ्यूज रजिस्टर को इसमें लगा लिया है और वापस इसे मैं ए सप्लाई दे के देखूँगा तो दोस्तों मैंने नया वाला फ्यूज रजिस्टर इसमें लगा लिया है और अब ये चालू करके देखता हूँ मैं सप्लाई देखे ये देखिए अब ये मेरा जो सर्किट है ये पूरी तरीके से प्रोडक्टेड है हाई वोल्टेज हाई करंट से तो आप भी फ्यूज रजिस्टर यूज करके अपने एल सर्किट को रिपेयर कीजिए एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ हम लोग वापस आएंगे तब तक अपना ध्यान रखिएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाद